Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jedan specijalni čaj od jedne specijalne biljke za koju nikada niste čuli. Ova vrsta biljke ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje i koristi se stotinama godina unatrag. Specijalno ova vrsta čaja ili ove vrste biljke dakle, koristi su domoroci u sjevernoj i južnoj i čak i srednjoj Americi stotinama godina unatrag iz razno raznih zdravstvenih vlaka. Ono što ću vam za danas preporučiti, ova vrsta biljke zajedno sa ovim napitkom koji će vam kasnije dati recepturu, ima jednu krasnu mogućnost značajnog poboljšavanja funkcioniranja vaše štitnjače i kontrole onih bitnih hormona u vašem tijelu. Specijalno kada govorimo o hipotireobusi. Danas sam preporučujem crni kohoš, znanstvenog naziva Artecea racemoza. To je cvjetnica koja dolazi prvenstveno zapravo iz središnje i južne zake Sjeverne Amerike, iako se povremeno može naći i u Kanadi. Iako sama biljka može narasti do 2 metra visine, ima cvjetne glave žute i bijele boje, vridan dio crnog kohoša se nalazi pod zemljom u samome dakle, korijenu. Jedan, zapravo, i to su koristili, rekao sam, autohtoni dakle, domoroci u sjevernoj i središnjoj i južnoj Americi još dakle, stotinama godina. Dakle, specijalan taj korijen ima nevjerojatne zdravstvene blago. Jer ima specijalnu strukturu danas znanstveno dokazanih dakle, nutrijenata. Aktivni sastojci u crnom kohošu uključuju spojeve slične serotoninu, kao i komponente koji mogu oponašati estrogenu tijelu. Nadalje, kohoš se može pohvaliti triterpenima, izoflavonima, taninima, esencijalnim masnim kiselinima i određenim škrobovima kao i analgetska, sedativna i protuupalna tvar, osim svoje sada poznate u, o, lake uloge u liječenju velikog broja bolesti i oboljenja. I ono što je meni danas jako bitno za reći. Mi, zapravo osobe, kada imaju problema sa hipotireozom, znamo da specijalne vrste minerala i vitamina trebaju redovito konzumirati, pa da bi na taj način e, počeli balansirati i dati puno bolju funkciju same štiti. I upravo iz ove perspektive znamo da su najvažniji minerali i vitamini za štitnjaču vitamini B skupine. Vitamin C, selen i sami cink. A prisutne kemikalije u crnom kohošu su beta karoteni, formomotenenin, salicilna kiselina, daninska kiselina, kalci, krom, magnezi, manga, fosfor, kali, selen, silici, cink, vitamini B1, B2, B3 i sami cink, što je dakle nevjerojatno bitno za reći. Dakle, ovi najbitniji minerali i vitamini mi ćemo i danas dakle, u prilično velikoj dakle, koncentraciji pronaći u crnome kohošu. I a, kada a, konzumirate crni kohoš, možete ga čak koristiti u dodacima prehrani kao današnji čaj koji ću vam preporučiti, osim a, bolje funkcije vaše štitnjeće. Izvanredno dobro djelujete na funkcioniranje vaših mišića i djeluje crni kokoš, dakle izuzetno protupupan. Salicilna kiselina a, zapravo u crnom kokošu je prirodni antispazmotik koji pomaže mišićima i živcima da normalno funkcioniraju, sprečavajući gr, dakle, grčeve i bolove. Ova antispasmotična aktivnost crnih kokošovih sastojaka je prirodna analgetska i protuupalna i apsolutno je dobra za bolove povezane sa ozljetom, naprezanje mišića, kroničnim problemima sa živcima i drugim stanjima. I ono je dakle što nećete vjerovati, vi kada konzumirate crni kohoš, on izvanredno pozitivno djeluje na funkcioniranje vaših zglobova. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa artritisima, artrozama, vama bi crni kohoš mogao i tekako pomoći. Crni kohoš Isto tako pozitivno djeluje na funkcioniranje srca i krvnih žila, prirodno sprečava nastana krvnih urušaka, prirodno kontrolira visoki krvni tlak, što u velikom broju slučajeva dakle, imate već problema i sa artuskim promjenama, to mi ja svaki dan gledam u ordinaciji, imate problema i sa samim srcem. Kada konzumirate ovaj dakle, prirodni lijek, smanjujete simptome menopauze. Spojevi slični estrogenu u crnom kohošu, Ublažavaju simptome menopauze, jer je glavni problem za žene koje prolaze kroz menopauzu snažan pad razine estrogena. 
Uzimanje prehrane sa crnim kohošom zapravo možete zamijeniti hormonsku terapiju koju mnoge žene traže nakon problema sa samom menom pauzom, što je dakle jako bitno za reći. Dakle, ovo je izvanredan prirodni lijek za vas i žene koji imate problema sa menom pauzom. Isto tako vam je izvanredan prirodni lijek za vaše probavne poteškoće. Jer specijalne vrste nutrijenata u ovoj bici vama je značajno poboljšavanju funkciju probave s time da možete e, računati da smanjujete rizik od napetosti, nadutosti, grčeva, jutarnje mučnine što je nevjerojatno bitno za reći. Ono što još nećete vjerovati, dakle ova vrsta dakle, čaja ili biljke specijalno je dobra kao prirodni način smanjivanja stresa, recimo depresije i anksioznosti. I sve vas i žene koji imate recimo problema sa menopauzom ili sa menstruacijskim tegobama može vam ovdje značajno pomoći. I razmišljajte, apsolutno protiče, promiče miran san. Osim svih ostalih prednosti crnog kohoša, to je također prirodni sedativ. Za ljude koji pate od kronične tjeskobe, nesanice ili nemirnog sna, crni kohoš često može pomoći. Ovaj prirodni lijek nikako ne uzimajte sa drugim lijekovima za spavanje, što je jako bitno za reći. Još jedna jako bitna informacija. Vidite kada konzumirate ovaj prirodni čaj, dakle, poboljšavate funkciju ovih gornjih tišnih puteva. Ukoliko imate problema sa onom proizvodnjom sluzi, koja vam se čepio nosi gornje tišne puteve, on je prirodni anti, je zapravo ekspektorans koji vam pomaže da lakše izbacite onu nakupljenu sluzi. Ti će biti bolje. Kako ćete praviti čaj od crnog kohoša? Uzmite dvije male žličice suhog korijena crnog kohoša ili prah. Jednu malu žličicu suhog džumbira u prahu, 400 ml vode i na kraju ćete dodati med i sok od limuna. Stavite crni kohoš i džumbir u prahu u lonac i dodajte mu dvije šalice čiste vode. Pustite da prokuha i ostavite da se lagano kuha nekih 20 minuta. Specijalno krasno će djelovati crni kokoš zajedno sa džumbirom, a džumbirom sam već puno puta pričao i vi ćete konzumirati čaj od crnog kokoša i džumbira. Jednostavno kuhajte ga 20 minuta, nakon tih 20 minuta procijedite sami čaj i imat ćete nevjerojatnu mogućnost take krasnog čaja. Nakon 20 minuta procijedjeni čaj, ostavite neka se lagano ohladi, dodajte jednu šličicu organskog meda, Dodajte malo soka od limuna, imate nevjerojatnu učinost poboljšavanja vašeg zdravlja. A specijalno mi je današnja emisija bitna za sve vas koji želite prirodno poboljšati funkciju same štitnjeće na potpuno prirodan način, specijalno ukoliko je u, potre, dakle, u problemu sama hipotireoza. Da li vi, moji dragi gledatelji, imate kakve prirodne lijekove za hipotireozu? Podijelite ih sa svima nama, tako da ćete dole ispod video zapisa komentirati. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, koji su nevjerojatne zdravstvene blagodne redovitog konzumiranja čaja od samog džumbira, to možete pogledati u ovom video zapisu pored mene. Nemojte zaobići pogledati. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pot.